இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான நாள் மேலும் இன்றைய தினம் இருக்கிற இந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப 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 அபூர்வமான நாள்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் இந்த நாளை இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆடி அமாவாசை பொதுவாக மாதந்தோறும் வருகின்ற அமாவாசை விட ஆடி அமாவாசை ஒரு படி சிறப்பு அந்த வகையில் ஆடி அமாவாசையான இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த தினத்தில் இன்னொரு ஒரு சிறப்பும் அமைஞ்சிருக்கிறது அதாவது திங்கக்கிழமை சோமவாரம் பொதுவாக சோமவாரம் அப்படிங்கிறது சிவபெருமானுக்குரிய ஒரு முக்கியமான நாளுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த நாளில் இந்த அமாவாசை சேர்ந்து வந்ததுனால இன்றைய அமாவாசை பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாத சோம அமாவாசை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது பொதுவாக இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல வருடங்களுக்கு பிறகு இப்படி வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது பொதுவாக பல வருடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆடி அமாவாசையில் இப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஏன் அப்போ போன டைமில் ஆடி அமாவாசை வரலையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்பீங்க போன டைம் ஆடி அமாவாசை வந்தது ஆனால் இன்றைய தினம் கிரக நிலைகள் எப்படி சேர்ந்து இருக்குதோ அது பார்த்திங்கன்னா போன டைம் வரல அதே போல தான் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்தது போல் திரும்ப இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மேலும் இன்றைய தினம் கிரகங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சாதகமான நிலையில் அதாவது நமக்கு சாதகமான நிலையிலே அமைஞ்சு இந்த அமாவாசை ஆனது வந்திருக்கு ஸோ இன்றைய தினம் நம்ம மாலைக்குள்ளே செய்ய வேண்டிய ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கிறது மேலும் அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் முழுக்க முழுக்க இந்த தகவல்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைய தினம் ஈவினிங் அதை செஞ்சு நீங்க பயன்பெற முடியும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போய் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை திதி அதே போல் திங்கக்கிழமையும் சேர்ந்து வந்திருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான நாள் ஸோ இந்த நாளில் இந்த அமாவாசை வந்ததுனால இதனை ஆம சோமவாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே போல் இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல கிரகங்கள் நமக்கு சாதகமாகவே அமைஞ்சிருக்கு மேலும் முப்பது வருடத்துக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி அமைஞ்சதுனால இந்த பொண்ணான நாளை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது பொதுவாக இன்றைய தினம் காலையில் எந்திரிச்சு முதல் வேலையாக குளித்து முடிச்சுட்டு அதற்கு பிறகு தர்ப்பணம் கொடுத்துட்டு அதற்கு பிறகு நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில வழிபாடுகள்லாம் செய்யணும் அதே போல் அவர்களுக்கு பிடித்த படையில் வந்து செஞ்சு அவங்களுக்கு படைச்சு நம்ம வழிபடணும் மேலும் இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் டீட்டெயில்டாக வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நம்ம சேனலில் இரண்டு வீடியோக்குள்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நான் இன்றைக்கி பேச வரல பொதுவாக ஆன்மீகத்தில் முக்கிய நாளாக சொல்லப்படுகின்ற இன்றைய நாளில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அரச மரத்தை வந்து நம்ம சுற்றி வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மேலும் இன்றைய தினம் கட்டாயம் அரச மரத்தை சுற்றி வர்றது பலவிதமான நன்மைகளை நமக்கு தேடித்தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அந்த வகையில் இன்றைய தினம் ஏன் அரச மரத்தை சுத்த சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரச மரம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளையும் தரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மரம் அந்த மரம் தெய்வீக சின்னமாகவே பார்க்கப்படும் மேலும் அந்த மரத்தை சுத்துறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் ஏற்படும் பொதுவாக நமக்கு ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த ஜோதிடர்கள்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி போய் அரச மரத்துக்கு இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் சுற்றிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுடைய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரச மரம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது தோஷங்களை நீக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த மரம் என்று கூட சொல்லலாம் மேலும் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு உண்மையாகும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லா கோவில்களிலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரச மரத்துக்கு கீழே பிள்ளையார வச்சிருவாங்க நம்ம கோயிலுக்கு போன உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிள்ளையார் தான் வணங்குவோம் ஸோ அப்போ பிள்ளையார் எங்கே இருப்பாரோ அங்கே போய் நம்ம வணங்குவோம் அப்போ பிள்ளையார் அரச மரத்துக்கு அடியில் இருந்தாருன்னா அவரை போய் வணங்கிட்டு அவரை சுற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அரச மரத்தையும் சேர்த்து நம்ம சுற்றி வருவோம் அப்படி சுற்றி வர்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய தோஷங்கள் நிவர்த்தி ஆகும் ஸோ இதனால தான் வந்து அரச மரத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிள்ளையார் வச்சு வழிபடுற வழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க மேலும் இத்தனை நாள் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் இனி தெரிஞ்சிருக்கிறீ
பொதுவாக இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டாயம் அரச மரச சுத்தி ஆகணும் ஸோ அதனால் உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் பிள்ளையார் கோவில் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அரச மரம் இருக்கும் ஸோ கட்டாயம் அரச மரச சுற்றிட்டு வாங்க மேலும் அரச மரச சுற்றுறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய தினம் நீங்கள் சுற்றுறதுனால உங்களோட வீட்டில் மங்கள காரியங்கள் அத்தனையுமே தடையின்றி நிகழும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மங்கள காரியம்னா பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகாமல் இருந்தீங்கன்னா திருமண தடை நீங்கி திருமண பாக்கி கிடைக்கும் குழந்தை பாக்கி கிடைக்கும் அதே போல் செல்வ செழிப்போட பாக்கி வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் சந்தேகமே ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் நடைபெறணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் வந்து ஆழமரத்தை இன்றைய தினம் சுற்றிடுங்க பொதுவாக ஆழமரத்தை வந்து ஒவ்வொரு நாள் சுற்றுறதுனால ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோதிட ரீதியாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் அது ஒவ்வொரு நாள் சுற்றுறதுனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயில்டாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இன்றைய தினம் சுத்த வேண்டியதற்கான முக்கியத்துவத்தை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைய தினம் மாலைக்குள்ளே நம்ம அதை செஞ்சிடலாம் சரியா மாலையில் ஆறு டு அந்த ஏழுக்குள்ளே இருட்டுறதுக்குள்ளே நம்ம இதை செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆறு டு ஏழை வந்து ஞாபகம் வச்சு இதை செஞ்சுருங்க அதே போல் அரச மரத்தை வந்து எத்தனை டைம் வேணால் வளம் வரலாம் ஆனால் அது வளம் வர்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக மூணு டைம் ஆச்சும் வளம் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஏன்னா மூணு டைம் வந்தால் மட்டும்தான் வந்து முழு பலனும் நம்ம பெற முடியும் அதற்கு மேலே உங்களுடைய விஷயம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் சுற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி சுற்றலாம் அதே போல் மூன்று முறை ஐந்து முறை ஒன்பது முறை அந்த மாதிரி வந்து ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கை தான் கணக்கு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டு அதற்கேற்ற போல சுத்துங்க ஒன்று மூணு டைம் சுத்துங்க அப்படி இல்லைனா அஞ்சு டைம் சுத்துங்க அப்படி இல்லைனா ஒன்பது டைம் சுத்துங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி சுற்றுறதுனால கண்டிப்பாக வேண்டியதல் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக கிரக தோஷங்கள் அத்தனையுமே நிவர்த்தியாகி இனிமேல் நம்மளோட வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சகல சௌபாக்கியங்களும் பெறலாம் அதே போல் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆடி மாதத்தில் வந்திருக்கின்ற அமாவாசை ஆடி மாத அமாவாசை அதே போல் சோமவாரம் இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து வந்திருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான நாள் மேலும் இந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப இன்றைய தினம் தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த அற்புதமான நாளில் தயவு பொதுவாக நீங்க வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கல அதே போல முன்னோர் வழிபாடு வந்து இன்றைய தினம் நீங்க முறையா செய்யல அப்படின்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த வழிபாடு நீங்க இன்றைய தினம் செஞ்சாலே கட்டாயம் முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அதே போல இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கட்டாயம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது அதாவது இன்றைய தினம் நீங்க தயிர் சாதத்தை வந்து செஞ்சு அதை வந்து ஒரு ஆறு பேருக்காச்சு நீங்க தானம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு பொதுவாக இந்த ஆடி அமாவாசை முன்னோர் வழிபாட்டை செய்ய வேண்டிய ஒரு நாள் மேலும் இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆறு பேருக்காவது தை சாத பொட்டலத்தில் வழங்கணும் மேலும் இப்படி வழங்கிறதுனால இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குளிர்ந்து போய் பித்திருக்கள் வந்து நம்மளை ஆசீர்வாதம் செய்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜோதிட ரீதியாகவே சொல்லப்படுது மேலும் நீங்கள் செய்த தர்ப்பண வழிபாடாகட்டும் பித்திருக்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்கிற படையல் வழிபாடாகட்டும் இதில் விட இந்த தானம் செய்கிறது ரொம்பவே அதிக பலன்களை தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மேலும் இன்றைய தினம் நீங்கள் இப்படி தானம் செய்கிறதுனால உங்களுடைய பாவங்கள் தொலையும் அதே போல் புண்ணியங்கள் பெருகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதே போல இந்த புண்ணியங்கள் உங்களுடைய வம்சத்தையே வாழ செய்யும் அதே போல முன்னோர்கள் வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி கடன் செலுத்துற மாதிரி கூட இது அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அதே போல் இன்றைய தினம் செய்யக்கூடாத சில விஷயங்கள் கூட இருக்குது பொதுவாக இந்த தகவல்களை நீங்கள் கேட்ட பின்னாடி இதற்கு பிறகு நீங்கள் காகத்திற்கு உணவு அளிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல சாப்பிடாமல் காகத்திற்கு போய் உணவு அளிச்சுட்டு வாங்க அதற்கு பிறகு நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதுவும் இன்றைய தினம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேலும் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படி ஒரு அற்புதமான நாளாக அமைந்திருக்கிறது பொதுவாக எல்லா நாட்களுமே வந்து திதி கிரகங்கள் மாற்றங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து பலனை தரும் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா ஆடி அமாவாசை ஆடி சோமவாரம் திங்கக்கிழமை இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு அற்புத நாளாகவே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த நாளை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க தயவுசெய்து நான் சொன்ன எல்லா வழிபாட்டையும் இன்று இரவுக்குள்ளே அந்த ஏழு மணிக்குள்ளே செஞ்சுருங்க கட்டாயம் முழு அருளும
உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த தகவல்களை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் இன்றைய தினம் அரச மரத்தை சுற்றி வர வழிபாடு செய்வாங்க அதே போல் தயிர் சாதம் செஞ்சு பொட்டல சாப்பாடும் கொடுத்து அவங்களும் பித்திருக்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெறுவாங்க ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களை தெரிந்துக்கொள்ளும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க வேறு ஒரு புதிய அப்டேட்டான தகவல்களுடன் வந்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்